Hello students, welcome you back to my channel Hans Commerce Tutorial. Already we have completed the theoretical part of accounts of non-profit organizations. So hope all the viewers have already watched the theory of non-profit organizations. Without understanding the theory, don't watch the problems. You will get confused, you will not get the complete knowledge. So please watch the theory completely, but then we will start the problems on non-profit organizations. So first we are going to start with short answer questions where we will calculate the different items which are used in the final accounts of non-profit organizations. So before starting the session of these problems, hope everybody have got the hard copy, the printout of the problems. So the problems are given in the link in my description. Go to the last line of my description, you will find the link there, take a copy of the, all the problems, keep it ready before watching the video, then only it will be helpful. So now we will start the problems on non-profit organizations, first we will solve few short problems, then we will go to the main problems. Come on, we will begin with the short problem. First short problem I am reading out, ascertain the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ending 31st December 2005. So how much subscriptions I remember previous theory video I explained you subscription is the main source of income of a non-trading organizations. So we have to find out how much subscription to be credited to income and expenditure account for the year ending 31st December 2005. Right. So while take, while take, preparing the income and expenditure account, we take into account only current year's income. कोई last year की income है या next year की income है तो उसको निकाल देंगे और current year की income कुछ आने का है तो उसको add करेंगे. तो remember carefully what I am explaining you. Uh, listen carefully here. So we'll take the subscription received. To subscription received, any subscription of last year which is received during current year, deduct it. Any subscription received for the next year, deduct it. Because we want subscription only for the current year. Huh? If the current year subscription is not received, outstanding, add that subscription. So here what is given in the problem? First of all, remember we are going to calculate how much subscription to be credited to income and expenditure account for the year ending. 31st December 2005. Subscription received in 2005, 18,000. So current year 2005, 2005 I received current subscription, 18,000. Subscription of 2004 received in 2005. 2004 means last year. Last year ke subscription current year I received kare. So we should deduct it. Because we want the subscription only for the current year 2005. 2005 ke andar koi bhi last year ka ya subscription to nikal de. Minus. So the subscription for 2004 received in 2005 deducted. Similarly, subscription of 2006 received in 2005 subtracted. 2006 ka matlab next year. Next year ke subscription received kare minus kar de. Then outstanding subscription for 2005. Current year 2005 hai. outstanding. Outstanding ka matlab due but not received. The meaning of outstanding is due but not received. So current year outstanding will be added. Remember we are following accrual system of accounting. In accrual system of accounting we take into account all incomes whether received or not of the current year. Current year ki humko income lena hai, chai wo receive karo ya na karo. To outstanding subscription of current year will be added. Now how the solution will be like this. Problems on non-profit organization, short answer questions. Ascertainment of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ending 31st December 2005. Here kitre subscription income and expenditure account ko credit karenge current year 2005. So here, subscription received in 2005, 18,000, given in the problem. Pahala yeh point. So current year 2005 mein, receive kare subscription 18,000. Now, usme se kya karenge? Subscription of 2004, last year, received in 2005, nikal denge. Last year ke subscription, current year mein receive kare. Ye current year ke nahi hote hai. Ye last year ke hai. To minus. 
तो फोर थाउजेंड रुपीज सब्ट्रैक्ट यूल गेट फोर्टीन थाउजेंड सब्सक्रिप्शन ऑफ टू थाउजेंड सिक्स रिसीव्ड इन टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड सिक्स का मतलब नेक्स्ट ईयर आने वाले ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में एडवांस में रिसीव कर लिए निकाल देंगे बिकॉज वी नीड ओनली सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर करंट ईयर इज टू थाउजेंड फाइव अगर कोई सब्सक्रिप्शन 2004 के है तो निकाल दो अगर कोई सब्सक्रिप्शन 2006 के है तो वो भी निकाल दो माइनस थ्री तो रिमेनिंग इलेवन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2005, करंट ईयर 2005, 2005 के आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो उसको एड कर देंगे क्योंकि अक्रूवल सिस्टम ऑफ इन अकाउंटिंग में All incomes of the current year, whether received or not received, if it is income of current year, we should take into account. So add outstanding of two thousand five current year, two thousand five. So ultimately eleven thousand plus two thousand five hundred thirteen thousand five hundred is the subscription to be credited to income and expenditure account of the year ended thirty first December two thousand five. So current year का जो two thousand five का है उसमें subscription income लेंगे. Thirteen thousand five hundred. That's all. This is the end of first problem. Now see the second problem. Ascertain the amount towards subscription for the year two thousand five on the basis of the following information. Exactly similar. Two thousand five के लिए कितना subscription income होगा, right? Subscription received in two thousand five twenty five thousand. In bracket it is given including four hundred rupees for two thousand four. Our current year is two thousand five. In 2005, we have received totally 25,000. In that 25,000 included is 500, 400 rupees subscription of last year. 2004 के 400 रुपये मिले हुए हैं. Minus कर देंगे, निकाल देंगे. Now you can see. Ascertainment of subscription for the year 2005. Subscription received in 2005, 25,000. First line it is given. Less received for 2004. ब्रैकेट में दे दिया इंक्लूडिंग फॉर 2004 रिसीव्ड 400 तो 400 हंड्रेड रुपीज ट्वेंटी में मिले हुए माइनस कर देंगे माइनस 400 24600 फोर अब आगे देखिए सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 दिसंबर 2004 फाइव एक्चुअली लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 500 थे वो 500 में से 400 रिसीव करे एंड फोर हंड्रेड रुपीज वी है तो वी आर नॉट Concerned with 500 rupees due of last year. अगर वो bracket में including 2004 last year वो क्या नहीं देता, तो we would have deducted 500 rupees. We would have deducted completely 500 rupees, assuming that last year outstanding was received during current year. अगर वो problem में bracket में नहीं देता, तो ये समझते थे कि last year के जो outstanding 500 rupees है, वो current year आ गए, so निकाल देंगे 500 rupees. लेकिन ऐसा नहीं है इन द प्रॉब्लम इन ब्रैकेट इट इज गिवन करंट ईयर वी हैव रिसीव 25,000 इन ब्रैकेट इट इज गिवन 400 रुपीस ऑफ लास्ट ईयर 2004 तो लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग 500 रुपए थे उसमें से 400 रुपए रिसीव करें तो दैट 400 रुपीस वी हैव डिडक्टेड 24,600 नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर टू इज करंट ईयर करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 2005 रुपीस ऐड अप 26400 नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2004 2004 का मतलब लास्ट ईयर हमारा करंट ईयर 31 दिसंबर 2005 तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर में एडवांस रिसीव कर लिए थे कब का था वो करंट ईयर का था 2005 का था तो इट विल बी एडेड तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर विल बी एडेड क्योंकि करंट ईयर के थे वो 2005 के सब्सक्रिप्शंस ऑलरेडी 2004 में रिसीव कर लिए रिसीव्ड इन एडवांस तो दैट विल बी एडेड तो एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2004 लास्ट ईयर 3000 Similarly, subscription received in advance on 31st December 2005. Current year में advance में receive करें. Current year में advance में receive करें. कब के लिए? Next year के लिए. Next year क्या है? 2006 है. तो 2006 के subscription 2005 में आ गए. तो current year के नहीं है ये. 
माइनस कर देंगे तो माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू करंट ईयर माइनस माइनस कर दो ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज ट्वेंटी एट टू हंड्रेड दिस द सब्सक्रिप्शन टू बी क्रिएटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर टू थाउजेंड फाइव नाउ आई गिव यू स्मॉल रूल हाउ टू फाइंड आउट द सब्सक्रिप्शन इनकम तो टेक सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर उसमें एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे इसका उल्टा करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस विल बी एडेड एंड करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस विल बी डिडक्टेड तो करंट ईयर के एंड में जो रिसीव्ड इन एडवांस है उसको माइनस कर दो और लास्ट ईयर के जो रिसीव्ड इन एडवांस थे उसको एड कर दो उसी तरह आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है उसको एड कर दो लास्ट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट सब्सक्रिप्शन टू बी क्रिएटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड फाइव अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड एक्सपेंडिचर रहता और क्रेडिट साइड इनकम तो अभी जो सब्सक्रिप्शन देखे थे दीज आर इनकम आइटम्स इनकम आइटम्स अब जो देखेंगे वो एक्सपेंडिचर आइटम्स बिकॉज द आइटम विच इज टेकन ऑन डेबिट साइड विल बी एक्सपेंडिचर नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर व्हाट इज गिवन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन फर्स्ट जनवरी 2005 क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग ऑन फर्स्ट जनवरी 2005 Amount paid for stationery during 2005. Stock of stationery on 31st December 2005. Stationery is an item of expenditure. It will be debited to income and expenditure account. So, मालूम ये करना है कि current year 2005 के लिए expenditure on stationery how much? So, how to find out amount paid for stationery during 2005? 1500 given. करंट ईयर हमारा 2005 है उसमें अमाउंट पेड कितना है 1500 अमाउंट पेड फॉर स्टेशन अब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को और स्टॉक को देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन फर्स्ट जनवरी 2005 फर्स्ट जनवरी का मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी आर हैविंग सम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड दैट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो स्टॉक रहता वो ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हो जाता तो उसको ऐड कर देंगे तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल बी एडेड एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी सब दिस इज तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विल बी एडेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विल बी सब ट्रैक्टेड एड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फाइव ओपनिंग एड कर दो फोर हंड्रेड वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइनस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड फाइव क्लोजिंग वन फिफ्टी तो वन थाउजेंड सेवन फिफ्टी तो वॉट इज द रूल ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एडेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी सब माइनस क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन वन वन टू थाउजेंड फाइव ओपनिंग इट इज गिवन क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग ऑन वन वन टू थाउजेंड फाइव इन लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग विल बी सब तो माइनस क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन वन वन टू थाउजेंड फाइव ओपनिंग माइनस क्रेड तो दीज आर द रूल्स यू टू रिमेंबर Now one thousand four fifty is the stationery used in two thousand five. This will be debited to income and expenditure account. Fourth problem: ascertain the amount of stationery debited to income and expenditure account for the exactly similar to this one. How much is the expenditure on stationery debited to income and expenditure account? So we'll take amount paid for stationery during two thousand five, two thousand two hundred, given in the problem. 2200 is the amount paid for stationery during 2005. अब इसमें क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी माइनस तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन वन वन टू थाउजेंड फाइव ओपनिंग स्टॉक फाइव हंड्रेड एड अप माइनस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर क्लोजिंग सब ट्रैक्ट उसी तरह क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी नॉ सी क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन वन वन टू थाउजेंड फाइव ओपनिंग क्रेडिटर्स शुड बी सब Closing credits, credits at the end of the current year. Current year, our 2005. Hai. 
तो थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड फाइव को जो क्रेडिटर्स है उसको एड करेंगे तो प्लस क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड फाइव क्लोजिंग एड कर दो और ओपनिंग को माइनस करो जैसा ओपनिंग को माइनस कर दे सेम ओपनिंग क्रेडिटर्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी शुड बी एडेड तो थ्री हंड्रेड माइनस कर दो एंड सेवन फिफ्टी प्लस कर दो नाउ एडवांस पेट एडवांस पेट फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल बी एडेड एंड एडवांस पेट फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर विल बी सब्ट्रैक्टेड लास्ट ईयर जो एडवांस पे कर दिए थे स्टेशनरी का वो कब के लिए करंट ईयर के लिए तो एड कर देंगे और करंट ईयर में जो एडवांस पे करे कब के लिए पे करे आने वाले साल के लिए पे करे तो माइनस कर दें तो ओपनिंग एडवांस पेड विल बी एडेड एंड क्लोजिंग एडवांस पेड विल बी डिडक्टेड तो एड एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी इन 2004 लास्ट ईयर हंड्रेड एड कर देंगे फिर माइनस कर देंगे एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी इन टू करंट ईयर का जो एडवांस पे करे माइनस कर तो अल्टीमेटली स्टेशनरी यूज इन टू इज टू तो अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2005 इज 2650. दिस इज द एंड ऑफ प्रॉब्लम नंबर फोर